guys welcome back this is Shafat Khan on your screen now guys today I'm gonna talk about a very important test that is actually not test the entire procedure most of the procedure for the public sector universities of Sindh uh, so let's get started of medical okay of MBBS Sindh Karachi so abhi start karte hain acha guys so agar aapne Sindh ki kisi bhi medical college mein admission lena hai e example public sector ke medical colleges mein Karachi ke पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में नेमली डाओ जे एस एम यू के एम डी सी एंड एस एम बी बी एम सी एल मतलब लियारी मेडिकल कॉलेज ठीक है जो कि चौथा कॉलेज है आपका इन चारों कॉलेजेस ये जो पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस में आते हैं इनमें अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपने किस किन किन टेस्ट को क्लियर करना होगा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी क्या क्या प्रोसीजर होगा वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ सो लेट स्टार्ट राइट नाउ अच्छा गाइस सो बेसिकली आपने सबसे पहले ये करना है कि आप तो पहले तो मैट्रिक में थे या ओ लेवल्स में थे जिसमें मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस एक वीडियो में कि आप अगर ओ लेवल्स में हैं या मैट्रिक में हैं तो फिर आपने क्या करना होगा तो आपने मैट्रिक और ओ लेवल्स देखें आप अगर एम परस्यू करना चाह रहे हैं ना तो आपने हमेशा से ही एक एक्सीलेंट स्टूडेंट रहना है ठीक है आपका कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर कोई भी रेस्क नहीं ले सकते क्योंकि एक एक परसेंट एक एक मार्क मैटर्स ठीक है एक एक मार्क जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है इस प्रोसीजर में सो नाउ गाइस सबसे पहले तो आप मैट्रिक या ओ लेवल्स में हैं ठीक है थीके? आपके ओ लेवल की एक्वेलेंसी एक स्पेसिफिक थ्रेश से ज़्यादा होनी चाहिए और आपके मैट्रिक के मार्क्स एक स्पेसिफिक थ्रेश से ज़्यादा होने चाहिए ठीक है वो थ्रेश हर साल चेंज हो भी सकता है वो नहीं भी सकता मतलब जो पासिंग क्राइटेरिया होता है ना सिक्सटी परसेंट था अप्रॉक्सीमेटली इस साल भी और काफ़ी सालों से है लेकिन चेंजेस इट चेंजेस ठीक है ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज 10% परसेंट वेटेज जो है ये मैट्रिक के जो भी मार्क्स आते हैं उनका 10% ले लिया जाता है ठीक है मतलब उनकी जो जो भी परसेंटेज आपकी आ गई ठीक है फॉर इंस्टेंस किसी की आई है लेट्स एज्यूम 80 ओके लेट्स एज्यूम किसी की 80% परसेंट आ गई है ठीक है तो 80% का 10% ले लिया जाता है 80% का 10% परसेंट कितना कितना बनेगा एट मार्क्स बनते हैं ठीक है टेन मतलब टेन अपॉन हंड्रेड से आप एटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है भाई टेन अपॉन हंड्रेड जीरो जीरो कैंसिल और जीरो से एटी का जीरो भी कैंसिल तो एट आ गए ठीक है एट मार्क्स ये आ गए आपके फिर उसके बाद आप आते हैं इंटर में या ए लेवल्स में इंटर और ए लेवल्स में आप क्या करते हैं इंटर और ए लेवल्स में भी आपने एक्सेलेंट ग्रेड लाना होगा ठीक है अच्छा बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने जो मैट्रिक में है मैट्रिक आपने साइंस ग्रुप ऑफ कोर्स चूज करना है एंड ओ लेवल्स में है तो बायोलॉजी सब्जेक्ट केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ एंड इंग्लिश उर्दू इस्लामिया पार्क स्टडीज ये आठ सब्जेक्ट तो रखने ही है ठीक है फिर उसके बाद इनके साथ आपकी इक्वेलेंसी बन जाती है ना तो फिर इक्वेलेंसी आपकी जो है एक मिनिमम थ्रेश से ज़्यादा होनी चाहिए जो कि हमेशा हर साल चेंज होती है लेकिन यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम 60 परसेंट ही होती है जिससे आप एलिजिबल सो डेफ होते हैं आप इससे गारंटी नहीं होता होती आपके एडमिशन की बट इससे आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द टेस्ट आप उस एंट्रेंस एग्जाम जो एंड में होगा मेडिकल कॉलेज का उसमें बैठने के काबिल हो जाते हैं ठीक है आपका मिनिमम थ्रेश होल्ड सिक्सटी परसेंट से ज़्यादा अगर परसेंटेज आ जाती है बट गाइस आप हमेशा एम हाई के लिए करिएगा ठीक है लेकिन जो भी स्कोर आपका आ गया उसका टेन परसेंट ले लिया जाएगा ठीक है जिस तरह से मैंने अभी एटी का एट ले लिया ठीक है फिर उसके बाद आप क्या करते हैं आप मैट्रिक और इंटर में चले गए इंटर में और या ए लेवल्स में चले गए ए लेवल्स की एकवेलेंसी जो भी आ जाती है आपने हेड थ्री मेजर सब्जेक्ट्स लेते हैं ए लेवल्स में कैम बायो फिजिक्स ठीक है आप कोई ऑप्शनल रख सकते हैं बट दीज आर द मेजर वंस एंड दीज आर द ओनली वंस विच विच आर रिक्वायर्ड वेयर एज आप इंटर में क्या करते हैं इंटर में जो है आप आ, अपना साइंस ग्रुप जो भी आपका है वो आप ले लेते हैं मैं इंटर के बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा लेकिन उसका आपको पता चल जाएगा साइंस ग्रुप होता है एक बायोलॉजी वाला तो वो आप ले लेते हैं ठीक है फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके ए लेवल की एकवेलेंसी आ जाती है या आपके इंटर के मार्क्स आ जाते हैं जो भी आते हैं उनको उनका परसेंटेज लिया जाता है जो भी परसेंटेज है वो आपकी इंटर की या ए लेवल की इक्वेलेंसी या इंटर की परसेंटेज जो भी परसेंटेज है आपकी उसका फोर्टी परसेंट लिया जाता है ठीक है फोर्टी परसेंट एंड जो भी उसका निकलता है जिस तरह मतलब फोर्टी अपॉन हंड्रेड से उसको मल्टीप्लाई कर, कर दिया जाता है एंड आपका एक आंसर आ जाता है तो पहले का एट था और अभी ये आंसर जो आ गया तो इससे आपका ये फोर्टी इंटर की वेटेज एंड टेन परसेंट मैट्रिक की वेटेज आपकी आ गई फिर उसके बाद बाकी का जो फिफ्टी परसेंट बचता है ना वो होता है एंट्रेंस एग्जाम का एंट्रेंस एग्जाम फॉर इंस्टेंस अभी इस साल जो हुआ था वो हुआ था एन एम डी कैट का नेशनल एम डी कैट जो पूरे पाकिस्तान में एक ही टेस्ट हुआ था तो उस टेस्ट के जो भी मार्क्स थे ठीक है उसकी जो परसेंटेज होगी उसका फिफ्टी परसेंट ले लिया जाएगा अब ये फिफ्टी परसेंट फोर्टी परसेंट
ओ लेवल्स का इन तीनों को के जो अलग अलग वेटेजेस के बाद जो भी आपका आपके फ्रैक्शन आ गए उनको ऐड कर दिया जाएगा एंड एंड में एक एग्रीगेट बन जाएगा आपका ठीक है वो एग्रीगेट के बेसिस पर आपको फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा ठीक है अब ये तो हो गया स्टूडेंट्स कितने अपियर होते हैं इसमें कराची से ही सिर्फ कराची से कितने स्टूडेंट्स अपियर होते हैं टेन थाउजेंड हर साल तकरीबन इससे बढ़ते ही हैं कम तो नहीं होते हैं इससे बढ़ ही रहे हैं क्योंकि आबादी बढ़ रही है बट सीट्स कितनी है हमारे पास पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में अप्रोक्सीमेटली वन ठीक है अप्रोक्सीमेटली वन थाउजेंड सीट्स है हमारे पास तो किसी का अगर मेट नंबर वन थाउजेंड के बाहर आ जाता है ठीक है तो वो क्या करते हैं फिर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ चले जाते हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली थ्री हंड्रेड है हमारे पास बट वन थाउजेंड सीट्स मतलब वन थाउजेंड कैंडिडेट्स को जगह मिल जाती है दे आर सेलेक्टेड इन द पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज एंड द रिमेनिंग दे आई दर चूज टू डू इट नेक्स्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली और दे अनफॉर्चुनेटली शिफ्ट टू समर फील्ड ठीक है तो इसमें इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है इसमें फिल्ट्रेशन हो रही होती है और मेजर फिल्ट्रेशन उसी वक्त होती है एमडी कैट के टाइम पे जो भी एम कैट का एग्जाम जो होता है आपका ठीक है फिर उसके बाद एमडी कैट के बाद आपने क्या करना है कि आपने ये वेटेजेस ले ली आपका एग्रीगेट बन गया और आपने फिर एडमिशन ले लिया अब देखिए सबसे जो टॉप मेडिकल कॉलेज है ना मतलब सबसे हाइस्ट एग्रीगेट जहाँ जाता है वो डाओ है ठीक है आपने नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा डाओ का फिर डाओ टॉप एग्रीगेट आप ले आए ठीक है तो मतलब टॉप की तकरीबन 241 फोर्टी वन सीट्स कराची की थी लेकिन मैंने सुनने में आया कि चार सीट्स उसमें से भी अब आज़ाद कश्मीर के लिए रिजर्व कर दिए तो सुनने में आया इट्स नॉट कंफर्म आप प्लीज़ इस पर रिसर्च कर लीजिएगा तो उससे 237 बन जाती है या एज्यूम कर लेते हैं 241 उस 1000 में जो फर्स्ट के 241 होते हैं वो ओपन मेरिट में कराची ये डाव में आ जाते हैं ठीक है उसके बाद के कुछ तकरीबन हंड्रेड सीट्स जो है वो सेल्फ फाइनेंस या फिफ्टी सीट्स जो भी है वो आप देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा लेकिन आप ये 1000 का जो ये गैप है ना ये फर्स्ट का 1000 यही है अगर आपको मेरिट इसमें आता है तो आप सेफ हैं ठीक है मतलब आप इन पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में जा सकते हैं लेकिन अगर आपने डाउ में आना है तो यू हैव टू बी द बेस्ट ठीक है मतलब आपने बिल्कुल टॉप के जो है ना 200 हंड्रेड स्टूडेंट्स में आना है ठीक है एंड टॉप के टू या टू सीट्स के अंदर अंदर आना है ठीक है कराची के लिए कराची की बात कर रहा हूँ तो तभी जाकर जाके आपको डाउ में एडमिशन मिलेगा फिर उसके बाद गाइस इस एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप कराची के हैं तो आपके लिए कागजात वगैरह कौन कौन से कागजात चाहिए होंगे तो बेसिकली गाइस आपका डोमिसाइल जो है ना डोमिसाइल एंड पीआरसी डोमिसाइल एंड पीआरसी ये दोनों आपके कराची के होने चाहिए आपके एज अ स्टूडेंट ठीक है फिर उसके बाद आपके फादर के डोमिसाइल और पी भी कराची का होना चाहिए सी एन जो परमानेंट एड्रेस है वो भी कराची का होना चाहिए तभी जाके आप कराची के एंट्रेंस कराची के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के एलिजिबल होंगे वरना तो फिर आप क्या अगर इनके अलावा किसी का अगर फॉर एग्जांपल इंटीरियर सिंध का परमानेंट एड्रेस है या इंटीरियर सिंध का दो मिसाइल है तो उनके लिए क्या होगा उनके लिए ये होगा कि वो इन ओपन मेरिट सीट्स पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे फिर उनके लिए कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं जो कि ऑब्वियसली इन टू से कम हैं ठीक है जो कि टू से कम है ठीक है इंटीरियर सिंध के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग रिजर्व सीट से कोटा है इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा लेकिन जो न्यू है मतलब नाइन टेन में है या फिर ओ लेवल्स में है या फिर इंटर ए लेवल्स के फर्स्ट कुछ फर्स्ट ईयर में है तो उनके लिए ये होगा कि ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल साबित होगी ठीक है गाइस इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो मेडिकल कॉलेज के हवाले से या फिर मेडिकल कॉलेज के अच्छा हाँ गाइज एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बता दूँ कि एम डी कैट की प्रैक्टिस मटीरियल मेरे मेरे यूट्यूब पर एक अलग प्ले बनी हुई है आप वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है पास पेपर्स की तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है एंड प्लस एम डी कैट फर्स्ट ईयर फिजिक्स का भी पूरा कोर्स मैं डाल चुका हूँ तो दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो एंड गाइस इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि देखिए मैं आगा खान पर तो बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ कि हाउ टू गेट इन टू ए एंड स्टफ लेकिन हाउ टू गेट इन डाउ ये सरप्राइजिंगली मैं नहीं बन, मैंने अभी तक नहीं बनाई तो दिस वॉज अ वीडियो ऑन हाउ टू गेट इन डाव ठीक है आपने अगर डाव में आना है तो आपने यू हैव टू बी द बेस्ट ऑफ द लाइक नॉट द लाइक द मोस्ट कम्पेटिटिव मीनिंग एक बिल्कुल किताबी कीड़े होते हैं ना वो बनना होगा भाई ठीक है साफ बात बता दें एंड यू हैव टू बिकम लाइक क्रीम क्रीम ठीक है कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर ठीक है तो दैट्स इट गाइस थैंक यू सो मच एनी क्वेश्चन लीव इट इन द कॉमेंट सेक्शन